உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசிய கேமரா பற்றி தான் இப்போ நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரகசிய கேமரா இருக்குங்க அந்த கேமரா வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சொல் அத்தனையுமே பதிவு செஞ்சுட்டு இருக்குங்க அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் தான் வந்து உங்களோட எதிர்காலத்தை வடிவமைச்சிட்ருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த பதிவு மூலமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த பதிவுகள் எப்படி அந்த கேமரா மூலமாக பதிவு செய்யப்படுது அதை நம்ம எப்படி பதிவு செய்யப்படாத அளவுக்கு நம்மளை தற்காத்துக்கலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய உறவுகளாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடமா இருக்கட்டும் எங்கே என்ன நீங்கள் பண்ணாலும் அத்தனையும் பதிவு செய்யப்பட்டுட்ருக்கு அப்படின்றத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக எதிர்மறையான பதிவுகள் அழிக்கவே முடியாது அதுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது உதாரணத்துக்குங்க இப்போ கணவன் மனைவி அப்படின்ற உறவு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா உறவுகளுக்கும் காமன் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பாதிக்கப்படுறது கணவன் மனைவின்ற அந்த உறவு தான் அதனால தான் நான் இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த உறவில் கணவனோ மனைவியோ அவங்க ஏதோ ஒரு எதிர்மறையாக அவங்களோட சண்டை சச்சரவு நடக்குது ஏன்னா சண்டை சச்சரவே இல்லாத தம்பதிகள் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரேர் ரேராக தான் இருக்காங்க ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் கூட கம்மி தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிரச்சனைகள் வரதான் செய்து குடும்பத்தில் அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது அவங்களோட தன்னிலை மறந்து பல விஷயங்களை பல வார்த்தைகளை பல செயல்களை அவங்க பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா அவள் எவ்வளோ யோசித்தாலும் அது பயன் இல்லைங்க பிரயோஜனமே இல்லை எதிர்மறையாக நீங்கள் காமிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸும் வார்த்தைகளும் அங்கே போய் பதிவு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ அன்பு காமிச்சாலும் எவ்வளோ நீங்கள் மாறினாலும் எத்தனை மாற்றங்களை கொடுத்தாலும் அந்த பதிவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாதுங்க இது இது வந்து நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்ல ரியாலிட்டியை நான் சொல்கிறேன் வளமான வாழ்க்கைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் எதுக்காக ஓடுறோமோ அந்த ஓடுற விஷயத்துக்கான அந்த ஒரு கட்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம ஓடி ஓடி நிற்க நிற்கிற ஒரு இடம் இருக்கு இல்லைங்களா எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம ஓடுறோமோ அந்த விஷயத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நின்றுட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது நிற்கிற இடம் இருக்கும் இல்லைங்களா அங்கே கண்டிப்பாக வந்துடும் ஒரு நாள் ஏன்னா அதுக்காக தானே இந்த ஓட்டம் எல்லாமே அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஓடுற இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே பதிவு செய்யப்படக்கூடிய அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எமோஷன்ஸ் அதுவும் நெகட்டிவான எமோஷன்ஸ் அது அத்தனையும் அங்கே வந்து பல மடங்காக பிரதிபலிக்கும் உள்ளுக்குள்ளே போய் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்கே பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம் திட்டியிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் நடந்திருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்கள வந்து காயப்படுத்தியிருக்கும் அதை சமாதானம் பண்ணாமல் நீங்கள் விட்டுருப்பீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளே வந்து அது ப்ரோக்ராம் ஆகிட்டே இருக்கும் ட்யூன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் கவனிக்க தவறி இருப்பீங்க நீங்கள் ஓடுற ஓட்டத்தில் அதெல்லாம் கவனிக்க உங்களுக்கு டைம் இருந்திருக்காது அது வந்து பெண்ணாக இருக்கலாம் ஆணாக இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் அவங்க செய்யக்கூடிய சின்ன இந்த தவறுனால அது பல மடங்காக உள்ளே ட்யூன் ஆகி ட்யூன் ஆகி ட்யூன் ஆகி அதை அப்படியே மேலே படிஞ்சு படிஞ்சு அதை சிந்திச்சு சிந்திச்சு அதுக்கான உயிரோட்டம் கொடுத்து கொடுத்து அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து அதை அப்படியே பிரதிபலிக்கும் பாருங்கள் அப்போ வந்து நம்மளால் தாங்கவே முடியாது இது வந்து நம்ம கண் கூட ரியலாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே வரக்கூடியவங்க வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அது எத்தனை ஒரு வழியும் வேதனையும் கொடுத்துட்ருக்கு அதை உணர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட அந்த வழி வந்து அவங்களால அந்த வழி அவங்கள அனுபவிச்சு ஆகணுன்ற கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக இப்போ ஒரு ஒரு கைதிக்கே கூட அவங்க தப்பை உணர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா மன்னிப்பு கிடைக்கும் ஆனால் இதுக்கு வந்து மன்னிப்பே கிடையாது இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யாருமே பாரபட்சமே பார்க்காது ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கான ரீபேமெண்ட் என்னவோ நீங்கள் அதை வாங்கி தான் ஆகணும் நோ அதர் வே அதுக்கான ரிஃப்ளெக்ஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்போ நம்ம இதுலேருந்து தப்பிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நாளையும் அனுபவிச்சு நீங்கள் சரியான முறையில் சிந்தித்து கான்சியஸாக இருங்க அப்படின்றதான் இதுக்கான தீர்வாக இருக்க முடியும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸே போடாதீங்கன்ற அந்த கேமரானால எந்த பதிவும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பண்ணுங்கன்ற நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் பண்ணும் பொழுது கான்சியஸாக பண்ணுங்க இது தப்பு இது சரி இந்த வார்த்தையை சொன்னால் இவ்வளோ ஹர்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாமல் தவறி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது பின்னாடி இந்த மாதிரியான பிரச்சனையை கொடுக்கும் நம்ம மனசுக்கு தெரியுங்க நம்மளை வந்து அது வார்ன் பண்ணும் இது தப்புப்பா இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணாத இதை மாற்று அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் நமக்கு என்ன நமக்கு
அவங்க போவாங்க அங்கே ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக அவரோட ஷூவில் அந்த ட்ராக்கில் விட்டு விலகி அந்த ஷூவில் அந்த பட்டாம்பூச்சி அவர் வந்து கொண்டிருப்பார் அவ்வளோதான் நடந்திருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலத்தில் அந்த பலவா பல மாதிரியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்திடும் வேறு மாதிரி அந்த அந்த உலகமே மாறி போயிடும் அமைதியாக போயிட்டுருக்க அந்த நிலை வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அது தெரிஞ்சது அது எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை வந்து உண்டு பண்ணுது அப்படின்றது நமக்கு நம்ம கடந்து போகக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகள் எதிர்காலத்தில் எப்படியெல்லாம் அது பிரதிபலிக்க போகுதுன்றத கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சரியாக பண்ணுங்கள் உங்கள் மனசுக்கு இது சரின்னு படுதா அதை பண்ணுங்கள் உங்கள் மனசை தப்புன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லுதா தயவு செஞ்சு இதை சரி பண்ணிடுங்க உடனே நீங்கள் அது வந்து அந்த சாப்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அந்த சாப்டர் அப்படியே விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது வேறு மாதிரி அது உயிரோட்டம் ஆகிட்டே இருக்கும் டியூன் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அது வேறு லெவலில் கொண்டு வந்து அது விட்டுரும் நம்மளை அப்போ வந்து இப்போ நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அந்த எதிர்காலத்தில் இது பன்மடங்காக பெருகி நம்மக்கிட்ட வரும்பொழுது அதை தாங்குற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட சக்தி இருக்குமான்னா அது நம்ம சொல்ல முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க அப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை உண்மையை ரியலாக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு நாளும் யார்கிட்ட நீங்கள் என்ன பேசினாலும் ஒரு செகண்ட் யோசிங்க அது உங்களுக்கு தேவையா இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறது மூலமாக அவருக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா அவரோட வாழ்க்கை மாறுமா இல்லை இதனால் வந்து கஷ்டம்தான் கிடைக்குமா அப்போ அதை சொல்லாமலே விட்டுருங்க யாரையும் கஷ்டப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு செயல் பண்ணுறோமா இந்த செயலை செய்கிறது மூலமாக அவரோட வாழ்க்கை வளப்படுமா கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அதனால் அது ஏதோ ஒரு வகையில் டிஸ்டர்ப் ஆக போகிறாங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பண்ணாதுங்க ஒருவேளை அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு வார்த்தையாலோ சொல்லாலோ ஹர்ட் பண்ணிட்டீங்கப்பா ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்க முடியாது இல்லைங்களா சில நேரங்களில் நம்ம நம்மளையும் தவறி தவறுதல் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி நடந்துருச்சா உடனே அதை நீங்கள் சரி பண்ணிடுங்க இப்போ போட்லங்க சின்ன ஓட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லைட்டாக தண்ணி பிளீடர் உள்ளே வந்துட்டு இருக்குது உடனே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் நம்ம காப்பாற்றப்படுவோம் இல்லைங்களா இல்லை பரவாயில்ல சின்ன ஓட்டை தானே இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுட போகுது அப்படின்னு நீங்கள் அதை வந்து உதாசீன படுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன ஓட்டையாகப்பட்டது போட்டவே உடச்சிருங்க உடஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க சொல்லுங்கள் அந்த லெவல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க எல்லா உறவுகளுக்கும் இது பொருந்தும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலையும் பொருந்தும் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய அத்தனை நபர்கள்ட்டையும் நீங்கள் காமிக்கக்கூடிய அன்பும் கோபமும் வெறுப்பும் சண்டை சொச்சரவும் அத்தனையும் எதிர்காலத்தில் பிரதி பிரதிபலிக்க போகுது பல மடங்காக அது வந்து பல்கி பெருக போகுது அப்படின்ற அந்த ஒரு நினப்போடு நீங்கள் உங்களோட செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நல்ல வார்த்தைகளை நம்ம பேசலாம் நல்ல செயல்களை செய்யலாம் மித்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கிற மாதிரியான உணர்வுகளை மட்டுமே நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் யாரை பற்றியும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார்கிட்டையும் நம்ம கோவப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் நீங்களாக இருந்து உங்களோட சாதனையை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஏதாவது உதவிகள் செய்ய வேண்டி இருந்தனா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அந்த உதவிகளை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அது மூலமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக நிறைவாக எப்பவுமே இருக்கலாம் நிகழ்காலத்திலையும் இருக்கலாம் எதிர்காலத்திலையும் நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த பதிவு மூலமாக நான் இப்போ பதிவு செய்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மற்றும் ஒரு பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் 